Bonjour à tous, c'est ici Cléasi, mais on se retrouve pour ce troisième épisode sur Undead Horde, toujours en compagnie de Orsen et euh, bah, de son petit groupe euh, là, on avait rasé ce joli village euh, avec tout plein de cadavres qui traînent bien euh, le long de la route, ça c'est sympa. On avait abattu le nounours qui traînait ici, et on nous a indiqué que par ici, euh, apparemment, bah tiens déjà il y a un coffre avec une jolie faux du sorcier qui est là. Et qui euh, nous fait gagner 8 de mana lorsqu'on frappe une créature vivante et gagner 3 d'expérience supplémentaire. Ouais. Mais bon, DPS de, de 45. Hein. Alors c'est du dégât de zone. Euh, ça touche plusieurs unités en, au passage. 6 unités. Donc si vous faites 6 x 45, euh, sur le principe, vous êtes à 240, euh, 270 de dégâts euh, mis en une seule vague. Mais... Le problème c'est que vous tuez pas d'adversaires, donc vous aidez pas vos, vos larbins, quoi. C'est toujours ça un petit peu le problème. Donc euh... C'est vrai que non, on va, on va la vendre. Euh, et qu'a t on par là Il y a du nounours, bah on va taper le nounours. On va foutre le feu au nounours d'ailleurs. Ah il y a 4 nounours Allez, on va lever les nounours avec nous. Les nounours avec nous. Euh, par contre, ils nous en demandent du commandement, les nounours, là. Bon, on va quand même euh, venir avec moi, les oursons. On va essayer de compléter avec quelques pecnos qui sont au sol. On n'avait pas un petit archer, là parce qu'on n'a pas trop de distance là quand même hein. Bon il reste 36 vivants apparemment euh, dans le coin. J'ai abattu un ours Mais laissez mes ours tranquilles, voulez-vous Alors apparemment on pourrait aller de là. Ça mène nous ça Ah d'accord, on peut faire... Euh, pour aller du côté de Hillsburud, on peut aller... Euh... On a deux chemins, soit on passe directement par la folie d'Halloween, soit on passe par le campement de chasse. Ok. C'est bon à savoir. Par contre, il y a de l'habitation là. Monsieur. Il y avait un campement, on va le casser ce campement. Les tours sont extrêmement dangereuses. Elle inflige de lourds dégâts et dispose de nombreux prévés. Prenez garde lorsque vous lancez l'assaut. D'accord. Bon, bah, il y a une tour en dessous, vous voyez, qui vient de toucher le, le nourson là. Euh. Bon, on va y aller, hein. Charge. My suffering shall bring victory. Allez, les gars, on bute cette tour. Ok. Oh, on a perdu les oursons. Il y avait encore des oursons là-haut ou pas Non, pas vraiment. Hein. Par contre, on a surtout des archers, donc... Euh... Bon, là, on va récupérer de les unités, c'est pas mal. Il n'y en aurait pas mieux pour finir de compléter On a cassé tous les bâtiments, donc il reste 5 unités. Alors, vous voyez que les unités, elles sont... Quand il vous reste très peu d'unités... Elles sont notées hein, sur la carte, donc euh, on peut les voir. Bon, ce qu'on peut faire, si c'est un peu trop dangereux et qu'on a peu de points de vie, eh ben on peut euh, tranquillement revenir. Alors, vous voyez qu'il y a eu encore un truc de caché. On va aller même se soigner là, hein. on peut... Il euh, n'y a pas besoin de retourner forcément au début. Voilà. Par contre, si on a laissé un ourson ici, vous voyez qu'ils disparaissent, hein, les... Euh... Et ils sont enterrés, hein, si vous quittez la zone, bien évidemment. 
Euh, ok, de ce côté-là pour le moment. Ou un crâne. Euh, mal, crâne d'ours. Le crâne d'un ours gigantesque. Ah, mais avait... c'était notre quête. Donc, euh... est-ce qu'on essaye de finir la zone bon, On va déjà aller discuter avec Marche Mal. Hein. On, va, on va faire la quête. Et on va voir s'il nous demande mieux. Oui, on l'avait ouvert ce coffre là. Hein. On l'avait vu. Another step towards total domination. Oh, quel beau crâne vous avez Permettez-moi de l'améliorer avec quelques incantations. Ah, ah bah maintenant on peut plus porter le, le crâne. C'est bien sympa. Le crâne d'un ours, désormais doté de propriétés magiques. La vitesse d'attaque des animaux est augmentée de plus 20%. Les dégâts des unités sont augmentés de plus 8%. Ah ouais mais faut prendre du niveau pour ça. Bon, on va aller finir de là-bas. On va tâcher en tout cas, essayer. Ah, si on peut monter de level. Euh... Ah, bravo. Oula, Wakabuto, c'est quoi ça Allez, faut le buter, le gros ours. Ah, on peut le lever apparemment. Hein. Allez, Akabuto, tu viens avec nous. Ah, il fait le taf, hein. Bon, on a, on a gagné la zone, hein, maintenant. Voilà, il n'y aura plus d'ours ici. Euh, J'aimerais bien recruter des... Des archers. Il y a un bordel ici. Il n'a pas rangé sa chambre, hein, l'ours. Hein. Et là, il y a un coffre. Et on a pris du niveau, donc ça, c'est pas mal. Maintenant, euh, est-ce qu'il y a encore des coffres ici Non, il n'y a plus de secrets. Donc, vous voyez que les secrets, c'est vraiment des coffres enterrés, cachés, ce genre de choses il faut une armée de poulets avec ça. Ah, on peut aller chercher ça. On peut peut-être aller chercher ça. Hein. Euh, on va relever un deuxième ours quand même. Et puis, euh, on va regarder ce que l'on a. Donc, on peut mettre le crâne, euh, bien sûr, de l'ours. Hein. Et niveau H, euh, la hache précise euh, est plus intéressante que notre hache précise acceptable, apparemment. Euh, on perdrait la réinitialisation, est-ce que ça vaut le coup Faut, On va la mettre. Merde, je l'ai vendu, quel con. C'est pas mal ça. Bâton rusé de poulettisation. Transforme l'ennemi vivant proche doté du plus grand maximum de points de vie en poulet. Point de vie maximum de la cible, 1076. Transformer les gens en poulet, euh... A voir si on l'essaye. Là, on a une baguette de feu. Euh... Un peu moins... Enfin, elle fait plus de dégâts, mais c'est moins intéressant en termes de... Euh... Parce qu'on n'a pas le maximum de mana est augmenté, donc... Euh... Ça, c'est non. Marteau studieux. Si je mets ça, pour comparer avec les autres. Celui-là est plus intéressant et celui-là est plus intéressant. Donc ça, ça se vend déjà. Et on va passer de niveau. Euh, on a un peu les gens mana. Alors on pourrait avoir le magicien. Qui nous permettrait quand même d'augmenter notre commandement. Plus de mana. Les points de vie. Bon c'est un peu plus faible. Mais on gagne quand même un peu de dégâts euh, supplémentaires. C'est pas optim mais drôle. Oui ça, ça on est d'accord. C'est pas optim du tout mais c'est drôle. Euh, bon on a fait la zone. Euh... Bon, on a quand même Wakabuto qui est avec nous. Euh, le nounours, euh, il est sympa, il est mignon. Euh, ok. Ah, 
Ah, il faut aller dans la crypte, parler à Hilda. Il y a du poulet. Il y a du poulet. À mort les poulets Voilà, et on a une armée de poulets. Un poulet et deux oursons. On va parler au commandant déjà. Allez, c'est bon d'être chez soi. On a une dague, mais les dagues, ça nous intéresse pas. Et donc, on aura ici les marchands, tout simplement. On en a libéré deux. On a libéré Vesa et on a libéré Hilda. Donc, Hilda veut nous parler. Parlons-lui. Prenez, c'est un anneau magique. Ok. Enflamme les projectiles des unités pendant 8.5 secondes. Les ennemis subissent 42 dégâts de feu en 4 secondes. Ok. Donc... On envoie, et vous voyez que toutes nos unités, bon, on n'a pas d'unité de dégâts à distance, on en a deux, mais bon, pourquoi pas. Vous pouvez renouveler les stocks des boutiques, ouais, alors les boutiques, on verra ça un peu plus tard, je réexpliquerai le principe. Pour l'instant, vous voyez qu'elles peuvent prendre des niveaux. Euh, là, la boutique est niveau 1, on peut la passer, nous, nous sommes niveau 3, donc on peut la mettre au... Pas mal ça quand on a du tir, exactement. Euh, on va essayer de la monter à notre niveau, niveau 4. Et vous voyez qu'on aura plus de choix. Donc on a l'anneau formidable de vampirisme, l'anneau formidable de protection ou l'anneau acceptable de vigueur. Donc forcément la vigueur euh, cha cha euh, charge l'arme de mêlée afin d'infliger 272 points de dégâts avec le prochain coup. Ça fait beaucoup plus mal. Intéressant ça aussi, hein, ça, euh, ça fait à vos unités de corps à corps. De protection, lance un sort de protection sur votre horde qui dure 6.4 secondes et bloque 36% des dégâts reçus. Ça peut être intéressant si vous voulez plutôt que votre euh, horde subisse moins de dégâts. Vampirisme, et ben en fait les unités de corps à corps se soignent pendant 9 secondes euh, de 67 PV pour chaque fois qu'elles attaquent des cibles vivantes. Donc si elles ont un gros DPS, sur le principe elles pourraient se soigner bien. Si on parle avec Vesa, euh, lui, il va plutôt nous mettre des amulettes qui vont, euh, pourquoi pas, tout ennemi qui vous frappe est gelé pendant 4.5 secondes. Bon, ça demande de se faire frapper, on n'aime pas trop ça, vous pouvez mourir. Euh, les dégâts de mêlée des humains sont augmentés de 5%, donc ça, il faut avoir des humanoïdes dans l'armée. Revigorant, vous gagnez un point de vie par mana utilisé. Et euh, l'amulette agile, les vitesses d'attaque des unités est augmentée de 28% et les dégâts sont modifiés de moins 15%. Donc ils tapent plus vite, mais ils font moins de dégâts. Oh ben c'est fou quand même d'avoir autant de poulets autour de soi. Ah, j'ai raté le poulet survivant. Merde. Bon, on va essayer de retrouver un poulet survivant. On veut un poulet. Ah mais non, mais je suis, je suis bête. On peut avoir un poulet dans notre armée. On veut un poulet. On veut le poulet, nous. Voilà, on a le poulet avec nous. On a un poulet. Euh, retournons à la forêt d'Halloween puisque c'est la quête. Vous avez libéré nos marchands avec brio. L'innoble Tréhang qui se cache derrière cette tour détient la clé dont nous avons besoin pour accéder au donjon. Nous poursuivons, euh, poursuivons ensuite notre conquête. Mais il faut commencer par éliminer cet infâme Tréhang. Nous allons toutefois avoir besoin d'aide. Face à ces tours et aux monstres, nous ne faisons pas le poids. Bon, bah on a gagné quand même 3000 XP là-dedans. Pourquoi pas euh, avec qui qu'il faut qu'on parle Parler à Osso. Il est où Osso Ah Il est à Hillsborough. Bon bah on va aller voir là-bas s'il y est. Hein. D'autres poulets adeptes euh... Non on peut pas, ça c'est pour aller plus loin. Hein. 
We shall devour these lives. Alors, au saut. Afin de vaincre le Tréant, vous devez activer un portail vers les terres obscures et en ramener une armée de squelettes qui a, a, qui a été bannie. Pour ce faire, vous devrez obtenir un cristal angulaire. Les humains ont neutralisé cet antique portail de mort en s'en emparant. Bon bah il faut trouver le... Le fameux portail. Poulet Ah, j'ai eu euh... Le poulet frit. Bon. Notre poulet ne peut pas être tout seul, on est obligé de lui mettre d'autres poulets. Bon, euh, on nous dit d'aller par là. Un paladin retient certains des nôtres en otage. Allez parler à ce que les torques pour en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe un maudit paladin du nom de Benevolix retient deux marchands prisonniers dans une grotte non loin d'ici. Vous devriez les libérer. Ils ont forcément des marchandises intéressantes à proposer. D'accord. On peut ouvrir là ou pas Non, la porte est verrouillée. Et par là-bas, on aura... Bah déjà ça à casser. Vous, vous touchez pas mes oursons Pas touche à l'ours Allez, on dégage Y'a rien à voir J'ai dit y'a rien à voir L'ourson il est avec moi Bon par contre les poulets ils sont morts hein. C'était pas top quand même hein. Ils ont vite mouru euh, les poulets Pas très résistant au combat un poulet hein ah les quêtes s'enchaînent bien, hein. c'est plutôt pas mal. Donc temple de Benevolix. Euh... Bon déjà. Euh... Alors on voit des cavaliers, on va pouvoir lever des cavaliers. Non mais tu vas mourir oui. L'ourson est mort. Alors vous voyez que les tombes là, on peut relever des, des, des gars hein, à partir des tombes, c'est pas un souci. Bon, pour l'instant, c'est pas par là. Ça, on y foutrait bien le feu, mais on peut pas. C'est de la pierre. Eh, on a un cavalier avec nous. C'est pas beau, ça Oh, peut-être avoir des cavaliers dans notre armée. Hein. Ah, statut débloqué archer. On a le dompteur de mort vivant. Euh, Est-ce qu'on a... Ouais, on a un petit coffre ici. Avec plaisir. Forward. Follow me. Allez, butez-moi ça. Bon, moi, je vais ouvrir la porte pendant ça. Là, hein. Ils tiennent bien, les archers. Ah, mais l'ourson est mort. Ah, les salauds. Ils ont tué l'ourson. Butez-les tous Ah oh oui d'accord, je me suis pris toutes les flèches du monde là. On va mourir. Veux-tu bien euh, bon. Oh Eh ben un, creux, un trésor. Alors vous voyez les petits trucs comme ça, les petits euh, machins, ça faut les chercher. Alors, bon, moi je sais où ils sont parce que je les ai. Celui-là, je l'ai fait euh, déjà plusieurs fois. Donc, euh, je le connais, mais euh, voilà, les autres, euh, des fois, euh, c'est pas évident. Faut pas hésiter à raser les murs pour savoir si possiblement il pourrait y avoir du monde. Strike them down. Ah, on a débloqué le cavalier. Et Benevolix est là. Mais... Monsieur Ah, mais tape-moi pas, j'ai rien fait, moi. Est-ce que je te tape, moi C'est pas vrai, ça. 
Des gens qui croient qu'on les tape. Bon, bah, Benevolix, maintenant, au moins, il est avec nous. Voilà. Il ah, y, un... y a un levier ici. Pour l'instant, le levier, il semble rien faire. Celui-là, il ouvre cette porte. Ellie Vander. Ellie Vander, quoi C'est bien vous Le marche soleil de légende Vous devriez passer à la boutique une fois que je l'aurai ouverte dans la crypte. C'est avec plaisir que j'échangerai mes fantastiques marchandises contre le butin de vos conquêtes. Ah oh, c'est sympa. On va peut-être se soigner un peu, hein. Euh... Je sais pas ce que vous en dites, mais... Euh... Non, 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 non. Là, là, les gars, droit. Voilà, tout droit. Tout droit, voilà, ici, ça c'est bien, là. Eh, il s'est retourné contre ses armées, ça fait bien, hein. Il fait le taf, hein. Bon, tous les vivants sont morts. Ah bah oui, il y a Tim. Pierre de sang. Qu'est-ce que tu veux, Tim Louis, soit les ténèbres, vous voilà La puanteur des vivants est insupportable par ici. Il est marchand de baguettes. On verra, gigolo. On verra. Ouais, J'ai vu un E s'activer, là, voilà. Voilà. On a ouvert ce qu'il fallait ouvrir. Allez, est-ce qu'on a des nouvelles choses Alors, on a deux fois... Euh, L'anneau de flamme, alors bon, euh, celui-là en double c'est pas super intéressant euh, Mais on peut mettre un deuxième anneau si on trouve un autre anneau intéressant Le sceptre de tir à l'arc, invoque trois archers morts vivants rodant au hasard pendant 17.7 secondes On avait dit qu'on foutait le feu, donc on fout le feu euh, On n'a pas une meilleure hache Ouais, mais H pitoyable de démolition, euh, bon, elle fait plus de dégâts, donc euh, c'est vrai que... Euh, mais pas avoir le bonus pour les unités, euh, enfin, de coups critiques. Ouais, on en trouvera peut-être une autre plus tard. Ça, ça fait quoi La limite de commandement est augmentée de plus 9. Et ici, les dégâts des unités sont augmentés de 9%. Enfin, soyons sanguinaires, hein. Bâton de confusion, non. L'épée, euh... On a dit qu'on était à la hache. Alors vous voyez que ça prend moins de temps. Hein. Si les gars sont déjà dans une tombe, c'est moins dur à réanimer que s'ils sont par terre. Est-ce qu'on a tout pris ici Non, il reste un coffre. Bon, alors il nous faut trouver un coffre. Euh, si vous le voyez, vous faites là dans le chat. Et forcément, quand c'est plus sombre, c'est plus compliqué. Alors des fois, ils peuvent être là. Hein. Euh, faut bien regarder. J'arrive tout pris là. Non, il n'est pas là. Où est-ce que je l'aurais oublié, ce coffre Parce qu'on a bien vu celui-là. Euh... Est-ce qu'on est allé derrière le cheval Ah bah non, on n'est pas allé derrière le cheval donc on a trouvé le, coffre, le, le, le truc. Et là on avait l'amulette renforcée, les points de vie des unités humanoïdes sont augmentés. Non on est bien sur les dégâts, j'aime bien. Ah il faut, euh, il faut chercher. Hein, euh... Du moment que euh, quand vous regardez ici, hop, il n'y a plus de secret. Donc on a bien trouvé le dernier secret. Tout va bien. On va pouvoir rentrer, aller voir les marchands, voir ce qu'ils vendent. Ah, et pour l'instant, on peut toujours pas aller là parce qu'il nous manque une clé. Donc, euh... enfin, on sait que c'est le triangle qu'il a. Donc, euh, de toute façon. Euh... Euh, 
Alors... Et les vendeurs Bah ouais, ils vendent des baguettes. Ils vendent des, des baguettes, et les vendeurs. Euh, déjà, on va l'augmenter. Donc, euh, le set accept acceptable de tir à l'arc. On a dit qu'on n'était pas trop fan. Acceptable de politisation. Ouais. Formidable de feu. Il a des dégâts qui font 100%, 100 de plus, mais plus de mana. Ça pourrait être intéressant, hein. peut-être falloir mettre la baguette de commandant neigeuse de côté. Et le bateau acceptable de barrière osseuse. Bon, ok. Euh, Ellie Vander fait bien son traf. On a vu Hilda. Team Pierre de Sang lui vend des bouquins. Euh, que l'on n'a pas pour l'instant. Donc le livre efficace. Euh, les coûts en mana sont réduits de 5%. Livre de dé dé détermination, les ennemis ne peuvent pas interrompre vos réanimations en vous infligeant des dégâts. Oh, c'est pas mal, ça. Livre de dépouille squelettique, vous avez 6% de chance de faire apparaître un squelette solitaire lorsque vos séides meurent. Livre de so euh, sorcellerie, la régénération de la mana est 17% plus rapide. Et enfin, le livre de la horde, la limite de commandement est doublée. Les points de vie et les dégâts de la horde sont divisés par deux. Ouais. Ah. Est-ce que c'est vraiment intéressant Par contre, on n'a pas de bouquin. On n'a pas de bouquin. Est-ce qu'on prend... Euh... Ouais, le livre de détermination, j'aime beaucoup. On va le prendre. On va le prendre. Euh... Par contre, il nous faudrait une autre bague. Euh, charge l'arme de mêlée afin d'infliger 272... Ah non, mais ça, c'est peut-être pour moi. Est-ce que c'est vraiment intéressant de charger l'arme de mêlée Pour nous Parce que 272% de dégâts en plus, c'est sympa. Mais euh, pour 116 de mana... Horrible le bouquin de la horde, bah ça dépend. Ça dépend. Si t'as plein d'unités qui font plein de dégâts... Euh, le DPS peut être plus grand. Parce qu'elle garde le même, les mêmes points de vie, si tu veux. Donc euh, elles vont rester résistantes Faut voir Je vais prendre celui-là Pour protéger ma horde Pourquoi pas Et on en est où Dans le temps Et eh ben on va aller euh, Ici On va aller se faire des petits combats Trop cher et le temps de recharge doit être long Euh... Non, c'est un bouquin, donc il euh, n'y a pas tant de recharge. Le marchand miné. Les vivants ont capturé Green, notre expert s -Cran. Prenez garde, car il est détenu dans des mines magiques. Enfin, vous trouvez sûrement un moyen de lui porter secours. Bon, bah, on va essayer. Arrêtez de vous prendre des dégâts là On a déjà empêché ça là Allez butez moi ça Allez Benevolix tape un peu Allez par là. Euh... Non. Par là. Ouais. Euh, ok, il n'y aura plus trop de monde. Oula, il y a un nounours. Les pièges magiques infligent de très lourds dégâts. Utilisez votre orbe pour vous en débarrasser et éviter de subir des dégâts. Bah, avec plaisir. Voilà, nounours, il donne ça. Donc on va leur demander de traverser avant hein. Ah oui d'accord Oui on n'a plus personne là Euh... Bon C'est un 
peu gênant. Green Depuis que le mien a pris un coup, je m'intéresse à toutes sortes de crânes. Si vous voulez vous détendre entre deux conquêtes, passez-vous donc voir ma collection à la crypte. Bonne chance pour la suite, Orsen. Re-rip la horde. Donc on a eu un crâne de fureur. Les dégâts des mêlées des humains sont augmentés de 5. Euh, on a un plus 8 avec... Euh, le crâne d'ours enchanté pour l'instant, donc... Euh Nouvelle quête, tu as mort. On raconte que Sir tu as mort détient la clé du portail qui mène aux gorges chatoyantes. Voici son camp. Ah bah très bien. Et là on a plein de... Allez ya, avec moi. Très bien. Allez, on tape ça. Si on peut éviter les renforts, hein, autant le faire. Non, mais non, c'est pas nous. C'est pas nous, on avait piscine. Qui c'est qui veut pas croire que les, 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 les morts vivants ils ont pas piscine Moi j'ai regardé Pirates des Caraïbes et ils avaient piscine, hein, je suis désolé. Mais t'as fini de tuer mes créatures, non Voilà, viens avec nous. Non mais sans blague. C'est plus ce que c'était, ces, vi ces, ces vivants. Par contre, j'ai plus que 4... Bah, attendez, il y a un truc de soin là, on va peut-être prendre un peu de soin. Crabe de fureur, il a une petite moustache. Mais. Faut vous arrêter, monsieur! Follow me! Eh, hey, butez-moi ça! Destroy them! The living shall know my wrath. Bon, bah, il reste deux vivants ici. Est-ce qu'on a des informations où sont les deux vivants en question On a la clé. Euh, ça, c'est moins bien que ce que l'on a. La vitesse d'attaque des animaux est augmentée de 10%. Alors, on n'est pas trop sur les animaux là tout de suite, mais... Euh... Bonsoir toi, Grimus. Ça va. Il y a eu mieux, mais il y a pire. Livre résolu du berger. Le temps nécessaire à une réanimation est réduit de 12%. Le temps de recharge du bâton est de... Euh... Ah, c'est pas mal ça aussi. Si je fais un coup critique, le temps nécessaire, donc euh, je, re... je peux réactiver mes anneaux plus facilement. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ça, on s'en passe. Et... Euh... Le livre de la horde... Euh... Voilà. Hein. On va devoir changer de, de truc et ça, ça ne m'intéresse pas. Bon. Pourquoi il voulait pas que je passe alors, Osso doit nous donner de l'aide contre le Tréant. Génial, cet imbécile de chevalier est mort. Je boirai un verre pour célébrer sa chute. Ah bah, c'est sympa. Euh, ok. Bon, on va rentrer à la maison, alors. Hein. Ah, il y a encore un secret, là Ouh, là. Ah bah, ils sont là, les deux derniers vivants Voilà, 
bah on a fini la zone. Et le coffre est là. Ah bah très bien. Le coffre est là, parfait. Euh, on va pouvoir rentrer euh, à la crypte tranquillement. On va rentrer à la crypte. Et euh, on va pouvoir en parler avec le commandant déjà. Il y a Osso, mais où est Bouko ben, Je sais pas s'il n'y a pas Bouko dans le jeu, hein, on verra. On, a, on avait dit que la, la fausse est non. Hein. Euh, et amulette efficace, les coûts en mana sont réduits de 6%. Ouais, mais non. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour l'épisode. La, la santé a été remise à fond. Euh, on est plutôt pas mal. Mais, alors, je vais vous l'annoncer tout de suite parce que, euh, tout simplement, c'est ce qui va se passer. Quand je vais arrêter le jeu et quand je vais revenir, puisque là j'arrête là ma session de 3 épisodes, j'aimerais avoir vos retours euh, quand vous allez voir l'épisode 1, etc. Hein. Euh, et ben quand je vais revenir dans le jeu, je n'aurai plus d'armée avec moi. Donc c'est à dire que si tu as mort, et ben euh, ne sera plus dans les unités avec moi. Il va falloir que je refasse une armée, etc. pour continuer l'aventure. C'est pas grave, ça ne gêne pas. Mais il faut savoir que le jeu est fait comme ça. Il ne garde pas en mémoire la horde que vous aviez en main. Donc, c'est pas très grave. Mais euh, toujours est-il qu'on recommencera de là où on se trouve, c'est-à-dire ici. Euh, et euh, on pourra faire un petit peu de marché, etc. Vous voyez qu'on a notre green euh, qui est ici et qui peut euh, améliorer la boutique. Pour avoir un peu plus de crâne, un crâne agile par exemple. Le crâne de dépouille squelettique, le crâne de roi des ténèbres. Enfin, euh, on, on a quasiment tous nos marchands Parce que, ben, apparemment, il en manquerait un ici On va voir si on arrive à le, le libérer ou pas Mais toujours est-il que on a plutôt bien avancé Donc sur ce, on s'arrête là pour ce troisième épisode J'espère en tout cas qu'il vous a plu N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, partager la vidéo, mettre un petit pouce bleu Vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve pour de prochains épisodes D'ici là, portez-vous bien Salut